ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுவையான சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான சமையல் சேனலில் ரொம்பவே சுவையான கல்யாண வீட்டு பருப்பு குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சுவையான சமையல் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனலில் வர வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க முக்கால் கப் பாசி பருப்பை தண்ணியில் நல்லா க்ளீன் பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த பாசி பருப்பை குக்கரில் சேர்த்துடலாம் எட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதில் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஏழு பல் பூண்டை தட்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றவாறு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தை லைட்டாக தட்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இந்த குக்கரை மூடி நாலு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை கப் தேங்காய் சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் ஒரு சுத்து சுத்த விட்டு எடுத்துடலாம் தேங்காவை நைஸ் அரைக்காமல் இந்த மாதிரி குரகுரப்பான பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்தால் போதும் பாசி பருப்பையும் நல்லாவே வேக விட்டு எடுத்தாச்சு குக்கரோட ப்ரெஷர் லீஸ் ஆகியாச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்கள் பாசி பருப்பு நல்லாவே குக் ஆகி வந்திருக்கு இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த குக்கரை எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு வாட்டி நல்லா கொதிக்க விட்டுறலாம் நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பருப்பு குழம்பு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ இந்த பருப்பு குழம்ப தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் சுடானதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் சுடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துடலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இப்போ இதை நம்ம பருப்பு குழம்புல சேர்த்துடலாம் பாருங்க ரொம்பவே சுவையான பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா உங்க கமெண்ட்ஸை மறக்காம எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க நண்பர்களோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க நீங்க இன்னும் நம்ம சுயன சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுவையான ஒரு ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் சுவையாசமா இங்க சுவையா சாப்பிடுங்க நன்றி